being Will and welcome back to another practical lesson. In this lesson, I'm going to be teaching you three practical phrases for your daily conversations. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس فوق العاده پرکاربرد که توی این درس می‌خوام سه تا عبارتی که به شدت در زبان انگلیسی استفاده میشن در زبان محاور انگلیسی به خصوص امریکن انگلیش رو بهتون یاد بدم. این سه تا عبارت چی I tell you what I'm telling you و I can tell که هر کدومشون معانی و مفاهیم مختلفی داره کسایی که سریال فرندز رو می دیدن مثلا مثل خود من که 600 هزار بار تا الان دیدمش بعد از اینکه این درس رو بهتون یادم متوجه میشین که چقدر این عبارت ها توی اون سریال استفاده می شد و چقدر هم باعث میشه که صحبت کردن تو یه ذره محاوره تر و قشنگ تر بشه چقدر خوبه که یادش بگیریم ما هم که هر کدومشون چه معنی میده که بتونیم ما هم تو جمله ازشون استفاده بکنیم اما اگر که دکمه قمز سابسکرایب روش کلیک بکنید زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفع این خواهیم بود که بیا ما رو میبینید لذت منی و کلی مطالب آموزشی خوب ازشون یاد میگیرید باشه من این ستا عبارت رو با هر کدومش رو با ستا مثال براتون نوشتم دونه دونه میریم سراغشون معنیش رو بهتون میگم و توی مثال ها بهتر درکش میکنیم Number one I tell you what I tell you what I tell you what is used when you want to suggest something I tell you what is used when you want to suggest something. But I tell you what رو زمانی استفاده میکنم میخوام یه پیشنهاد بدم. میذارمش اول جمله. دقت کنین میذارمش اول جمله. پس وقتی میخوام یه پیشنهاد بدم برای اینکه محاوره و قشنگ تر باشه میتونم I tell you what رو بذارم اول جمله بعد پیشنهاد هم بدم. مثلا I tell you what. Why don't we meet for lunch tomorrow? I tell you what. Why don't we meet for lunch tomorrow? Uh, خب یه مثلا معنی چی میشه یه پیشنهادی دارم چرا فردا مثلا همدیگر رو برای نهار نبینیم دقت کنین اگر معنی فارسیش یه کوچولو بیمعنیه چرا همدیگر رو فردا برای نهار نبینیم به خاطر این هستش که نباید اینجوری ترجمه بشه گاهی اوقات میتونم آگزلری ورب هم به صورت منفی استفاده بکنم برای اینکه یه پیشنهادی رو بدم همون معنیش اینه که فردا بریم نهار بیرون بخوریم به این معنی هستش ولی به صورت منفی آوردم آگزلری وربم چرا نریم بیرون یه نهار بخوریم منظورش اینه چرا نریم بیرون یه نهار بخوریم so why don't we meet for lunch tomorrow why don't we meet for lunch tomorrow i tell you what why don't we meet for lunch tomorrow چطور فردا بریم یه نهار بخوریم چطور فردا بریم یه نهار بخوریم دقت کنید این عبارت بچا هیچ معادله مشخصی در فارسی نداره اوکی okay? به همین صورت یادش بگیریم براتون بهتر. Number two, I tell you what, we'll pay for your plane ticket. I tell you what, we'll pay for your plane ticket. ببین چی میگم. ما پول بیلیت هواپیمای تو رو میدیم. مثلا دوستت میاد به تو و اون یکی دوستتون که با هم میخوایم به این مسافرت میگه که Guys, I really love to take this trip with you, but the thing is that I don't have enough money. I don't have enough money. بعد تو بهش میگه که Okay, I tell you what, we'll pay for your plane ticket. Please come with us. لطفاً با اون بیا. مثالم چی بود؟ فکر کنین که میخوایم برین دو مسافرت، ای و بی میخوام برم مسافرت، سی میاد میگه که Oh guys, I really love to take this trip with you, but I don't have enough money. خیلی دوست دارم که این مسافرت رو با شما ها بیام، اما پول کافی ندارم. I really love to take this trip with you, but I don't have enough money. بعد ای و بی یا مثلا تو دوستت بهش میگه که Okay, I tell you what. We'll pay for your plane ticket. ببین چی میگم ما پول بلیت هواپیمای تو رو میدیم. Number three. I tell you what. I'll pick you up tonight. I tell you what. I'll pick you up tonight. ببین چی میگم من امشب میام دنبالت. ببین چی میگم فکر کنم نزدیک ترین معنی میتونه باشه بهش. مثلا زنی میزنی به دوستت میگی که What are you up to tonight? What are you up to tonight? امشب چی کاری؟ بعد دوستت میگه You know what? I'm not in the mood for anything tonight. I'm not in the mood for anything tonight. امشب موده هیچ کاری رو ندارم بعد تو بهش میگه که ah, I tell you what I'll pick you up tonight mm, ببین چی میگم من میام امشب دنباله که چی مثلا بریم حال هوا تا عوض بشه So I tell you what is used when you want to suggest something این از این که اول جمله هم زشتیم بریم سراغ دومین عبارت I'm telling you I'm telling you بچه I'm وقتی تون تلفظ میشه به صورت I'm شنیده میشه و همچنین you رو همگاه یوقات میتونین یعنی اگر دوست داشته باشین میتونین به صورت یا بگین I'm telling you I'm telling you همون I'm telling you هستش I'm telling you means I'm telling you is used when you want to emphasize on something وقتی میخوای روی یه چیزی تأکید بکنی 
تأکید بیشتر مثلا I'm telling you that's how it happened ببین من دارم بهت میگم این اونجوریه که اتفاق افتاد she's lying I'm telling you that's how it happened اون داره دروغ میگه ببین من دارم بهت میگم این اونجوری هستش که این موضوع اتفاق افتاد پس برای تحکید اومده اینجا اول جمله استفادهش کردم حالا بیم جمله بعدی رو ببینین She's a good girl but I'm telling you she doesn't always keep her promises She's a good girl but I'm telling you she doesn't always keep her promises اون دختر خوبیه اما دارم بهت میگم ها همیشه سر قولش وای نمیسه She doesn't always keep her promises means همیشه سر قولش وای نمیسه So she's a good girl but I'm telling you she doesn't always keep her promises but I'm telling you ببین ولی دارم بهت میگم ها Number three, I'm telling you that was the best movie I've ever seen I'm telling you that was the best movie I've ever seen دارم بهت میگم اون بهترین فیلم بود که تا الان دیدم میخوام مثلا این جمله رو بگم That was the best movie I've ever seen اون بهترین فیلمی بود که دیدم وقتی I'm telling you رو به اولش اضافه میکنم یعنی دارم تحکیدش رو بیشتر میکنم I'm telling you That was the best movie I've ever seen این تحکیدش بیشتر و عبارت آخر که باز هم خیلی پر کاربرد هستش I can tell هستش I can tell بچه I can tell رو زمانی استفاده میکنین که یه چیزی مشهوده میخوام بگین که آره میبینم آره میبینم مثلا من میام میگم بچه من امروز خیلی خستم بعد شما میگه آره معلومه آره معلومه آره, آره معلومه آره میبینم پس یه چیزی که مشهوده For example I'm so tired بعد دوستت میگه که یپ I can tell آره میتونم از رو قیافت بگم یا آره معلومه آره معلومه Or I've put on some weight I've put on some weight یه ذره وزن اضافه کردم بچه to put on weight یعنی وزن اضافه کردن I've put on some weight یعنی یه ذره وزن اضافه کردم I can tell آره معلومه Or she's a pretty girl I can tell اون دختر خوشگلیه آره معلومه So I can tell رو زمانی استفاده میکنیم که میخوایم بگیم یه چیزی واضح و مشروده و معلومه همون میتونیم بگیم معادلش تو فارسی میشه معلومه قبل از اینکه خدافزی کنیم یه دور دیگه بریم روی تخته من این عبارت رو براتون بخونم بعد از هر جمله بچه ها ویدیو رو پاز بکنین با من تکرار بکنین دوباره پلی بکنین واسه جمله بعدی بریم رو عکس تخته و جمله اول I tell you what Why don't we meet for lunch tomorrow I tell you what Why don't we meet for lunch tomorrow I tell you what We'll pay for your plane ticket I tell you what We'll pay for your plane ticket I tell you what, I'll pick you up tonight. I tell you what, I'll pick you up tonight. I'm telling you, that's how it happened. I'm telling you, that's how it happened. She's a good girl, but I'm telling you, she doesn't always keep her promises. She's a good girl, but I'm telling you, she doesn't always keep her promises. I'm telling you, that was the best movie I've ever seen. I'm telling you, That was the best movie I've ever seen. Elarita said, I'm so tired. Yup, I can tell. I'm so tired. Yup, I can tell. I've put on some weight. I can tell. I've put on some weight. I can tell. She's a pretty girl. I can tell. She's a pretty girl. I can tell. Hop. بچه امیدوارم که لذت برده باشین لطفا به نحوه اینتونیشن اینا کجا میبرمش بالا کجا میارمش پایین دقت بکنین همیشه بهتون میگم که حستون رو توی جمله هاتون بیان بکنین چون جمله ها رو قشنگ قشنگتر میکنه مثلا دوستت میاد بهت میگه من خستم تو میخوای بگی معلومه I can't tell مثلا میخوای بهش یه جوری تنه بزنیم یاره با معلومه yep I can tell میبینین؟ سعی کنین اون حستون و اون حالتتون و اون فیلینگتون رو توی جمله ها و عبارتی که بکنم برین استفاده بکنین. این از این امیدوارم که لذت برده باشین. به عنوان تمرین ازتون میخوام که واسه هر کدوم از این عبارت ها یک مثال بنویسین این پایین که هم من ببینم و لذت ببرم هم دوستاتون از مثال های شما استفاده بکنن. Till another video. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.